नमस्ते वेलकम टू ग्रीन फ्लाई प्रेजेंट्स बिजनेस वीकेंड ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఎల్ఐసి ఐపీఓ వచ్చే నెలలో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ ఇష్యూ ద్వారా ఎల్ఐసి అరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిధులను సమీకరించవచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి కంపెనీ మార్కెట్ వాల్యూపై రకరకాల వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ ఇన్వెస్టర్ల రోడ్ షో తర్వాతే దీన్ని నిర్ధారించనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది మార్చి రెండో వారంలో పబ్లిక్ ఇష్యూకు వచ్చేందుకు ఎల్ఐసి కసరత్తు చేస్తోంది ఇప్పటికే సెబీకి ప్రాస్పెక్టస్ దాఖలు చేసిన ఈ కంపెనీ ఈ నెలాఖరులోపు అనుమతులు వస్తాయని అంచనా వేస్తోంది మార్చిలోనే ఈ ఇష్యూ పూర్తి చేయడంతో పాటు కంపెనీ షేర్లను స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ప్రస్తుతం ఎల్ఐసిలో ప్రభుత్వానికి వంద శాతం వాటా ఉంది ఇందులో ఐదు శాతం వాటా విక్రయం ద్వారా అరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిధులను సేకరించనుంది ఇక డిఆర్హెచ్పి ప్రకారం కంపెనీ ఎంపెడెడ్ వాల్యూ ఐదు పాయింట్ నాలుగు లక్షల కోట్లుగా ఉంది దీనికి మూడు రేట్లు అంటే కంపెనీ మార్కెట్ విలువ పదిహేను లక్షల కోట్లుగా ఉండొచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్కి ఏదైతే ఒక ఆక్సిజన్గా పరిణించబడేటువంటి ఫండ్స్ని ఎల్ఐసి ఒక లార్జెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ కింద ఇండియాలో ఉండి క్యాపిటల్ మార్కెట్లో మరియు ఇండియన్ ఎకానమీ ఓవరాల్గా డెవలప్మెంట్లో ఎల్ఐసి యొక్క భూమిక అనేది ప్రధానంగా మనం చూడాలి ప్రస్తుతం ఎల్ఐసి ఇండియా యొక్క మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఎసెట్ కిందనే మనం పరిగణించాలి ప్రస్తుతం రానున్నటువంటి ఐపీఓతో ఎల్ఐసి వరల్డ్లోనే ఒక టాప్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కింద వరల్డ్ మ్యాప్లోనే ఇండియా నుంచి ఆవిష్కరించడానికి క్లియర్ కట్ గా అవకాశాలు మనకు కనపడుతున్నాయి మరోవైపు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ నిబంధనల నుంచి తమకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ సెబిని కోరింది ఎల్ఐసి మరోవైపు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ నిబంధనల నుంచి తమకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ సెబిని కోరింది ఎల్ఐసి ఐపీఓ మోసాలను అరికట్టేందుకు ఇష్యూ సైజులో ఒక శాతానికి సమానమైన సొమ్మును స్టాక్ ఎక్స్చేంజీల వద్ద డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనిపై త్వరలో సెబీ ఓ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఇక ఎల్ఐసి ఐపీఓలో పాలసీదారులకు పది శాతం వాటాలను రిజర్వ్ చేశారు ఈ ఐపీఓలో బిడ్ దాఖలు చేసే పాలసీదారులు తమ పాన్ కార్డును పాలసీతో అనుసంధానించుకోవాల్సి ఉంటుంది దీంతో పాటు డిమాట్ అకౌంట్ ను కూడా తెరవాలి పాలసీ హోల్డర్లు నేరుగా గాని సంస్థ వెబ్సైట్ ద్వారా గాని ఏజెంట్ల ద్వారా గాని పాన్ కార్డ్ వివరాలు సమర్పించాలని ఎల్ఐసి తెలిపింది భారత్ లోని నివాసం ఉండే పాలసీదారులు మాత్రమే ఈ ఐపీఓ ఆఫర్ లో పాల్గొనేందుకు షేర్ల రిజర్వ్ పొందేందుకు అర్హులని ఎల్ఐసి వెల్లడించింది గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పాలసీకి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను కేంద్రం విడుదల చేసింది గత ఏడాది ఆగస్టు పదిహేను సందర్భంగా నేషనల్ హైడ్రోజన్ మిషన్ ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి ఎగుమతుల్లో భారత్ ను అంతర్జాతీయ కేంద్రంగా నిలిపేందుకు మోదీ సర్కార్ కసరత్తు చేస్తోంది రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఐదు మిలియన్ టన్నుల గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ను ఉత్పత్తి చేయాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది either by himself or through a developer or he can buy renewable energy from the exchange we shall provide free transmission from the place of generation of renewable energy to the place where the green hydrogen or green ammonia will be manufactured this transfer uh, trans this waiver in transmission cost will be for all green hydrogen manufacturing facilities set up by 2025 IT park tho kandlakoya prantham ento abhivruddhi chendutundannaru mantri KTR Medchel jilla Gundla Pochampalli municipality paridiloni kandlakoya lo gateway IT hub ku mantri KTR shenku sthapana chesaru 200 crore rupayalu tho prabhutva paranga katte ati pedda IT tower ide kavadam vishesham పది ఎకరాల్లో ఆరు లక్షల చదరపు అడుగుల్లో ఐటీ పార్క్ నిర్మాణం జరగనుంది ఈ ఐటీ టవర్ నిర్మాణం ద్వారా యాభై వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది ఇప్పటికే ఈ ఐటీ హబ్ లో తమ కంపెనీలను నెలకొల్పేందుకు కంపెనీలు కూడా ఒప్పందం చేసుకున్నాయని కేటీఆర్ చెప్పారు ప్రపంచంలోనే టాప్ ఫైవ్ కంపెనీలు క్యాంపస్ లు హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ 
ఈరోజు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కండ్ల కోయలో ఒక గేట్వే ఐటీ పార్క్ కట్టుకుంటున్నామనే మాట నేను ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ప్రతి సంవత్సరం దాదాపుగా పదిహేను ఇరవై వేల మంది పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వస్తూ ఉన్నారు మరొక పదిహేను ఇరవై వేల మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ వస్తూ ఉన్నారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వస్తూ ఉన్నారు మరి మీరందరూ మళ్ళీ ఎక్కడో పశ్చిమ హైదరాబాద్కి పోయి వెస్ట్ హైదరాబాద్కి పోయి అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఐటీ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు చేయడం కంటే కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చాం గ్రిడ్ అనే పాలసీ గ్రిడ్ అంటే గ్రోత్ ఇన్ డిస్పర్షన్ ఇక్కడ మనం ఏర్పాటు చేసుకునే ఈ గేట్వే ఐటీ పార్క్ ద్వారా కూడా వేలాది మంది పిల్లలకి తప్పకుండా ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి రిలయన్స్ జియోకు కస్టమర్లు షాక్ ఇచ్చారు సుమారు కోటి ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మంది జియోను వీడారు అటు అనూహ్యంగా బిఎస్ఎన్ఎల్ తన కస్టమర్లను భారీ స్థాయిలో పెంచుకుంది ఈ మేరకు టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ట్రాయ్ డిసెంబర్ నెల గణాంకాలను రిలీజ్ చేసింది డిసెంబర్ నెలతో పోల్చితే భారత్లో మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్స్ సంఖ్య భారీగా తగ్గింది సుమారు కోటి ఇరవై ఎనిమిది లక్షల మంది వినియోగదారులను టెలికాం సంస్థలు కోల్పోయినట్లు ట్రాయ్ వెల్లడించింది ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్స్ రిలయన్స్ జియో వొడాఫోన్ ఐడియాను వీడినట్లు తెలిపింది మరోవైపు భారతీ ఎయిర్టెల్ తన వినియోగదారుల సంఖ్యను పెంచుకున్నట్లు తెలిపింది ట్రాయ్ గణాంకాల ప్రకారం రిలయన్స్ జియో సుమారు ఒకటి పాయింట్ రెండు తొమ్మిది కోట్ల మందిని వొడాఫోన్ ఐడియాను పదహారు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు లక్షల మంది కస్టమర్లను కోల్పోయాయి ఇక బిఎస్ఎన్ఎల్ మాత్రం క్రమంగా తన కస్టమర్ల సంఖ్యను పదకొండు లక్షల వరకు పెంచుకున్నట్లు ట్రాయ్ తెలిపింది క్రిప్టో టోకెన్ బజార్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆదివారం కూడా స్పెషల్ టెక్నికల్ అండ్ ఫండమెంటల్ వెబినార్ జరగనుంది మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఎలాంటి స్టాక్స్ను ఎంచుకోవాలి ఒలటాలిటీ మార్కెట్లో చక్కని లాభాలను ఒడిసి పట్టుకోవడం ఎలా ఇలాంటి అంశాలపై మార్కెట్ ఎక్స్పర్ట్స్ సలహాలు ఇవ్వనున్నారు అలాగే ప్రతి వారం ఏ విధానాలను అనుసరిస్తే రెండు శాతం చొప్పున రిటర్న్స్ పొందవచ్చు ఇలాంటి అంశాలపై మీ అభిమాన ఎనలిస్టులు తమ అనుభవాన్ని ఇన్వెస్టర్లకు పంచనున్నారు సో దీనిలో మనకి డిస్కస్ చేసే మెయిన్ టాపిక్స్ ఏంటంటే మార్కెట్ కరెంట్ పొజిషనింగ్ ఎలా ఉంది సో ట్రెండ్ ఎలా ఉంది అండ్ ఏ స్టాక్స్ లో మనం షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ తీసుకోవచ్చు ఏ స్టాక్స్ లో మనం లాంగ్ ఆపర్చునిటీ తీసుకోవచ్చు ఈ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం దీంతో పాటు కాంపోనెంట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ స్ట్రాటజీ అంటే మనం అవలంబించే స్ట్రాటజీలో ఏ ఏ కాంపోనెంట్స్ ని మనం పరిగణలోకి తీసుకురావాలి అది కూడా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం దీంతో పాటు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రేట్ ఫియర్ అనేది అంటే మనకి ఆశ గాని భయం గాని ఈ రెండు కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అండ్ దాని తర్వాత రిస్క్ టు రివార్డ్ అనేది ఎంత పెట్టుకోవాలి మనం సో ఎంత పెట్టుకుంటే మనకు బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది ఎలాంటి టైంలో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవచ్చు అండ్ రివార్డ్ కోసం ఎలాంటి టైంలో ఎలా వెయిట్ చేయొచ్చు ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అండ్ దాంతో పాటు ట్రేడింగ్ ప్లాన్స్ సో మనకి ట్రేడింగ్ అనేది ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఒక రోజు ముందే అండ్ నెక్స్ట్ డే ట్రేడింగ్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ టాపిక్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం దాని తర్వాత మనకి ట్రేడింగ్ కి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎనిమీస్ ఏంటి సో ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయటం స్టాక్ ని అదే ఎనిమీస్ ఈస్ గ్రేడ్ అండ్ ఫియర్ సో ఇంకా ఫర్దర్ గా ఏమి ఉన్నాయి ఇవి కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సండే వెబినార్ లో అలానే ఐడెంటిఫైంగ్ షార్టింగ్ స్టాక్స్ ఏ స్టాక్స్ అయితే షార్ట్ చేయొచ్చో వాటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది కూడా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఎందుకంటే మన ట్రేడర్స్ లో చాలా మంది స్టాక్ కొనమ్మటం తెలుసు కానీ అమ్మికొనటం చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు హార్డ్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రేడర్స్ ఈ ప్యాటర్న్ అవలంబిస్తారు కాబట్టి దాన్ని ఎలా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలనేది కూడా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫైనలీ స్టాక్స్ లో ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మనీ ఎందుకు లాస్ అవుతారు అంటే చాలా మంది హిస్టారికలీ వీ నో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లూజ్ మనీ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ సో ఎందుకు లూజ్ అవుతారు ఆ అంశాలు కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం కావున అందరూ కూడా ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎస్పెషలీ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళు ఈ సండే అంటే ఇరవయో తారీఖు వెబినార్ కి అటెండ్ అవ్వమని సజెస్ట్ చేస్తున్నాను ఐ థింక్ వెబినార్ క్రిప్టో బజార్ వాళ్ళు దే ఆర్ కండక్టింగ్ సో మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వెబినార్ సో కావున అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి దే షుడ్ గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్ అండ్ గ్రీన్ ఫ్లై ప్రెసెంట్ బిజినెస్ వీకెండ్ లో షార్ట్ బ్రేక్ త